Dobrodošli na domaći recepti net. U današnjem videu pripremamo žute štangle. Sastojci koji su nam potrebni. 5 celih jaja. 160 grama kristal šećera. 80 grama mekog brašna. 250 grama margarina ili maslaca. 50 ml mleka. 200 grama šećera u prahu. I 300 grama mlevenih oraha. Prvo ćemo pripremati koru. U jednu veću posudu stavili smo 150 grama maslaca. Maslac ćemo umutiti sa otprilike pola mere ovog kristal šećera. Dodajemo svo brašno i 150 grama mlevenih oraha. Ova masa će sad biti prilično gusta. Dok ovo radimo, rena nam se zagriva na 170 stepeni. Prvi deo kore je gotov, sad ćemo pripremati drugi. Za drugi deo kore razdvojili smo belanca od žumanaca i belancima dodajemo preostali kristal šećer. Zajedno ih mutimo. Pošto smo mutili belanca, uzimamo onu posudu sa orasima i dodajemo malo belanaca. Zajedno sad sve umutimo. Dodajemo i ostatak belanaca, ali nećemo mutiti, nego ćemo samo lopaticom mešati. I masa za koru je gotova. Zatim uzimamo pleh koji smo obložili sa papirom za pečenje i istresamo celu masu za koru. Ravnomerno ćemo svuda poravnati i odneti da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni. I nosimo koru da se peče. Par minuta pre nego što je kora gotova, u odvojena žumanca dodajemo 100 grama šećera u prahu i zajedno ih mutimo. Nakon 30 minuta pečenja koru smo izvadili i preko nje ćemo preliti umućena žumanca. Ravnomerno raspoređujemo. I tepsiju vraćamo nazad u rernu da se peče još nekih 20 minuta. Za fil ćemo 150 grama oraha popariti sa 50 ml vrelog mleka i promešati. Maslac koji nam je preostao, tačnije 100 grama, umutit ćemo sa preostalih 100 grama šećera u prahu. Dodat ćemo prethodno poparene orahe i sve zajedno izmutiti. I fil nam je gotov. Nakon 20 minuta pečenja, tepsiju smo izvadili iz rerne, pekli smo na sredini, trebalo bi da bi vam se ovako uvatila korica, ukoliko nije, ostavite još malo da se peče, sve ćemo zajedno sa papirom izvaditi ovde na dasku i ostaviti da se ohladi. Pošto su se žumanca u rerni osušila, sasvim je normalno da od gore malo popucaju i sada nanosimo fil. Fil ćemo opet ravnomerno svuda rasporediti. Za kraj sve ćemo posuti mlevenim orasima i ostavit ćemo kolač malo da odstoji. Pošto je kolač odstajao, ostalo je još da ga isečemo. Iseći ćemo prvo krajke, a onda ćemo ga iseći u štanglice.
Naš kolač je poslužen. Prijatno.